this is part of uh, extension lecture series for student uh, organized by department of sociology lalgaon and i am amrita de an assistant professor there ebong eta muloto tomader jonno student der jonno ajke amra speaker hisebe peyechi mr pina ki roy assistant professor sociology government general degree college mongolpur संगे आ सोशलजी हमारे लालगा कलेजे सोशलजी डिपार्टमेंटे सह अध्यापक गौर गोपाल वर्मन श्री गौर वर्मन एवं टेक्निकल सपोर्टे आईफान मित्र डिपार्टमेंट अफ इंगलिस लालगा गवर्नमेंट कलेज तो एक छोट कर आज के टपिकटार सम्पर् बलार आगे हमें आगे हमारे स्पीकार सम्पर्क एक पिनी पिनी बोली एड्रेस कर पिनी मैं एरिया अफ इंटरेस्ट जानी से सोशलजी अफ बडी से पीएचडी रिलेटेड क्ज ए सूत्र धरे और इंटरेस्ट है सोशलजी अफ बडी पे और पीएचडी क्ज संक्रांत होर्गान डोनेशन एंड ट्रांसफार ट्रांसप्लान बर्तमान समय एड़ाओ पिना की इंटर सोशल थियोरि सोशियोलजिकल थियोरि रही है सबाई खूब ही आनंदित पिना की आज के स्पीकार हिसाब से पेटा नहीं बोलते जो टपिकटा आज के रही है से पियार बुद्धई फरासी समाजतिक खूब छोट कर जो पियार बुद्धई सम्पर् एक भूमिका देवा जाए तो बला है विंश शतब्दी यूरोपे सब चे इनफ्लुएंसियल पब्लिक इंटेलेक्चुअल एवं एकडेमिक दिक्कत पियर बुद्धे सम्पर्क तो मैं अनेक लेखा अनेक तत्व जो खूब ही प्रभावशाली हमें नतून भाव भावना चिंतार जैगा तैरी कर जेटा मन है जो उनर इूनिकनेस यटाई जे उन्नी कौ एकडेमिक जैगाटा के अतिक्रम कर सामाजिक इश्यूजगुलो के उन्नी कानेक्ट करते पे तो युकु बोले थाम बाकी ऐड़े देव प्रफेसर रयर ओपर प्लिज इना की थैंक यू फर दि इंट्रोडक्शन विषय हलो आज की बोलो ये बोर्ड नहीं बोलो पियर बोर्ड नहीं बोलो तरह कन्सेप्ट मेथड और थियोरि ए रखम एक टाइटल प्रपोज कर दिस पार्टिकुलर लेक्चर विषय हलो उनार मत एक थिंकार जार जार क्ज एत ह्यूज मैं वास्ट बडी अफ वार्क उन्नी रेखे गे तो एक छोटो बला बेसिकलि तक हमारे मन हलो छोटो जो तीनटे डोमें जो माथाय रेखे बी कन्सेप्ट थियोरि मेथड जदिओ के मैं एनालिटिकल सेपारेशन हिसाब से धरब कारण बेपार हल ये कन्सेप्ट थियोरि मेथड तीनटे इंटर रिलेटेड एवं तीनटे के आलदा आलदा बलाटा डिफिकल्ट बर जरा श्रोता तर ही क्या है जे ग्रेजुअलि आस्ते आस्ते एरक ना जो बी से मुहूर्ते ही से बुझे फिलते मिले मिसे आने मध्य मूलतार मूल कन्सेप्ट गो की 
এবং সেখান থেকে যদি সময় হয় আমি অবশ্যই নেথাদের প্রশ্নটায় যাব কারণ নেথাডটাও আমার মনে হয় বর্ধুর একটা একটু ওভারলুক করা হয়ে যায় মেথডের জায়গাটা কারণ অবশ্যই ওনার কনসেপ্টগুলো আমাদের একটা মেথডোলজিক্যাল ওরিয়েন্টেশন দেয় টু দ্য ওয়ার্ল্ড অ্যারাউন্ড কিন্তু আমার মনে হয় যে স্পেসিফিকালি ওনার মেথড সম্পর্কে কি ধারণা সেইগুলো যদি আমরা একটু দেখে দেখে নিই এই এই ডিসকাশনের মধ্যে ওভার নেক্সট ওয়ান আওয়ার তাহলে আমরা একটা ধারণা পেয়ে যাব আমার এই শুরু করতে গিয়ে মানে বোর্ডুর লাইফ হিস্ট্রি ইত্যাদি আমি এসবের মধ্যে যাচ্ছি না কারণ টাইম ইজ শর্ট আমার শুরু করতে গিয়ে যেই কথাটা মনে পড়ছে সেটা হলো যে আমি বেশ কিছুদিন আগে মানে বেশ কিছু বছর আগে রবার্ট মার্টনের একটি বই পড়েছিলাম ইটস আ ভেরি সেমিনাল টেক্সট এটার নাম হলো সোশ্যাল থিওরি অ্যান্ড সোশ্যাল স্ট্রাকচার ইফ আই এম নট রং মানে অনেক সময় ইন্টারচেঞ্জ করে ফেলি সোশ্যাল থিওরি অ্যান্ড সোশ্যাল স্ট্রাকচার এরকম একটা কিছু এবং এই বইতে একটা জায়গায় উনি লিখছেন যে আমাদের যেরমভাবে মানে ইনসোফার এজ পেডাগজি ইজ কনসার্ন দ্য ওয়ে নলেজ ইজ ট্রান্সমিটেড প্র্যাকটিসেস অফ নলেজ ইজ কনসার্ন রবার্ট মার্টন বলছে যে আমাদের যেরমভাবে সোশিওলজিক্যাল থিওরি পড়ানো হয় স্পেশালি আন্ডার গ্রাজুয়েট লেভেলে এবং যেহেতু আমি আন্ডার গ্রাজুয়েট স্টুডেন্টসদেরই অ্যাডভাইস করছি মেইনলি সেই ক্ষেত্রে আরও বলছি এই বিষয়টা যে মার্টনের বক্তব্য ছিল যে যখন আমরা আন্ডার গ্রাজুয়েট লেভেলে সোশিওলজিক্যাল থিওরি পড়াই তখন উই অ্যাডপ্ট দ্য পিওরলি টেক্সট বুক ওরিয়েন্টেশন ঠিক আছে তো টেক্সট বুক ওরিয়েন্টেশনে অসুবিধে কিছু নেই এবং আমরা যে টেক্সট বুকসগুলো পড়ি পপুলার টেক্সট বুকস তোমরা যেগুলো পড়ো ধরো জর্জ রিজার পড়ছো বা লুইস কোজার পড়ছো বা ধরো রেমো অ্যারো পড়ছো বেসিক টেক্সট এই বইগুলোতে উই হ্যাভ সেপারেট চ্যাপ্টার্স রিভোটেড টু ইচ অব দি থিঙ্কার্স আলাদা আলাদা চ্যাপ্টার এবং এই চ্যাপ্টারগুলো যখন আমরা পড়ি তখন আমাদের মনে হয় যে এই মানুষগুলো যেন বিচ্ছিন্ন অ্যাজ ইফ দে আর ইউ নো ডিস্টিং অ্যান্ড সেপারেট অফকোর্স দে আর ডিস্টিং যদি আমি মার্কস ওয়েবার দুর্খেন বলি এরা সবাই ডিস্টিং মার্কস ছিলেন জার্মানিতে ওয়েবারও জার্মান কিন্তু পরে যার জন্য ওয়েবারের সাথে মার্কসের ডিবেটটাকে বলা হয় দ্য ডিবেট উইথ মার্কস ইজ গোস্ট আর অপর ধরে দুর্খেম হলো ফ্রান্স তো অবশ্যই এরা সবাই আলাদা কিন্তু সমস্যাটা যেটা হয় যে আমরা এই থিঙ্কার্সদের একটা লার্জার ইন্টালেকচুয়াল ডোমেনে অনেক সময় লোকেট করতে পারি না আমি এটা বলছি না যে কেউই লোকেট করে না অবশ্যই বিভিন্ন টিচাররা লোকেট করেন বিভিন্ন স্কলার্সরা লোকেট করেন সেটাই আমাদের কাজ কিন্তু এদের একটা লার্জার ইন্টালেকচুয়াল কনটেক্সে লোকেট করা এটা খুব ইম্পর্টেন্ট এবং এই ইন্টালেকচুয়াল কনটেক্সে লোকেট করা এক একটা থিঙ্কারকে এক এক জোন থিঙ্কারকে এটা এই অ্যাপ্রোচটাকে রবার্ট মার্টন বলছেন যে দিস ইজ দ্য দিস ইজ সিস্টেম্যাটিক্স অফ সোশিওলজিক্যাল থিওরি সিস্টেম্যাটিক্স অফ সোশিয়াল সোশিওলজিক্যাল থিওরি ইন ইন অপোজিশন টু দি ডমিনেন্ট ওয়ে অফ হিস্ট্রি রাইটিং উনি বলছেন সমাজতত্ত্ব বা সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্বের যে ইতিহাস প্রধানত যেভাবে লেখা হয় তার থেকে এই অ্যাপ্রোচটা একটু ভিন্ন কারণ এখানে আমরা কি করছি আমরা সিস্টেম্যাটিক একটা ওয়েতে যাচ্ছি এবং এই সিস্টেম্যাটিকটা কি এই সিস্টেম্যাটিক্স যেটা উনি শব্দটা ব্যবহার করছেন সিস্টেম্যাটিকসটা কি যে আমরা থিঙ্কার্সদের আলাদা আলাদা করে দেখছি না আমরা তাদের একটা ইন্টালেকচুয়াল কনটেক্সের মধ্যে আমিও আজকে চেষ্টা করব মানে বর্ডুকে একটা লার্জার ইন্টালেকচুয়াল কনটেক্সের মধ্যে লোকেট করি এবং আমি যখন মাস্টার্সে স্টুডেন্ট ছিলাম তখন অবশ্যই আমাদের গ্র্যাজুয়েশনে কিন্তু তোমাদের যেমন এখন গ্র্যাজুয়েশনে সিলেবাসে পিয়ার বোর্ডু পড়ানো হয় কিন্তু আমাদের সময় ছিল না খুব খুবই ছোট একটা অংশ ছিল থিওরি অফ এডুকেশনে আমরা এডুকেশন অ্যান্ড সোশ্যাল অ্যান্ড কালচারাল রিপ্রোডাকশন বলে একটা তত্ত্ব পড়তাম ও অত্যন্ত সংক্ষেপ অ্যান্থনি গিডেন্সের একটি পাঠ্য বই থেকে পড়তাম তো ন্যাচারালি মাস্টার্সে যখন আমি গেছি তখন আই ডিড নট হ্যাভ নলেজ অ্যাবাউট হু পিওর বোর্ডু ইজ and what his contribution is ebong seta shudhu peer board do noy je kono thinker er khetre seta applicable masters as you know is a qualitative leap from from uh, the undergraduate level ebar giye jokhon peer board do porchi obosshoi oshubidha hocche karon karon onek kichu i ache je gulo ami jani na sei shomoy dariye karon my fundamental training is in core sociological theory and thinking uh, mainly centering around marx weber durkheim zimmel pareto and all that আর ওদিকে থিঙ্ক থিওরিজ ফাংশনালিজম ফাংশনালিজম কনফ্লিক্ট থিওরি অ্যান্ড সো অন এইবার হাউ টু লোকেট হিম তো পড়তে পড়তে ন্যাচারালি আমরা যেটা করি আমরা যখন পড়া শুরু করি এখানে একটা ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্ট আমি বলি 
যেটা হলো আমরা পিওর আমি যখন পিওর বর্ডুকে মানে পড়া শুরু করি মাস্টার্সে তখন কিন্তু আমি পিওর বর্ডুকে সোশিওলজিক্যাল থিওরির কোর্সে পড়িনি আমি ওনাকে পড়েছিলাম একটা অ্যান্থ্রোপোলজিক্যাল থিওরির কোর্সে ইট ইজ আ পার্ট অফ দি এম এ প্রোগ্রাম ইন সোশিওলজি কিন্তু সেখানে একটা কম্পোনেন্ট একটা কোর্স আছে অ্যান্থ্রোপোলজিক্যাল থিওরি এবং সেখানে আমি পড়ছি পিওর বোর্ড এবং একটি আর্টিকাল আমি মানে আই 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 কেম অ্যাক্রস অ্যান্ড অলসো ভেরি সাডেনলি আই কেম অ্যাক্রস এ পার্টিকুলার আর্টিকেল সেটার নাম হলো সম্ভবত টাইটেলটা অনেক সময় ভুলি গেছে এটা হলো থিওরি থিওরি ইন অ্যান্থ্রোপোলজি সিন্স নাইনটিন থিওরি ইন অ্যান্থ্রোপোলজি সিন্স নাইনটিন এবং এই আর্টিকেলটা লিখেছিলেন শেরি অটনার শেরি অটনার নামক এক অ্যান্থ্রোপোলজিস্ট এবং নাইনটিন এইটি ফোর সম্ভবত ওই সময় আর্টিকেলটা লেখা এবং আমি ধরো আর্টিকেলটা পড়ছি ওই দু হাজার দশ এরকম সময় খুব সুন্দর করে যেটা উনি করছেন সেটা উনি করছেন সেটা হলো যে উনি দেখাচ্ছেন অ্যান্থ্রোপোলজিক্যাল থিওরির নাইনটিন সিক্সটিস থেকে কিরমভাবে অ্যান্থ্রোপোলজিক্যাল থিওরি ডেভেলপ করেছে এবার আমরা জানি যে অ্যান্থ্রোপোলজিক্যাল থিওরির ইতিহাসটা হয়তো শুরু হচ্ছে সেই এভলিউশনারি অ্যান্থ্রোপোলজি মানে মর্গন তারপর আমরা কালচারাল থিওরি থিওরি অফ কালচার যখন আমরা পড়ি আমরা মর্গন পড়ি তারপর তারপর ফ্রান্স বোয়াজ পড়ি তো ওই সময় থেকে ইভলিউশনারি অ্যান্থ্রোপোলজি ওই ওই সময়টা থেকে এবার উনি বলছেন যে নাইনটিন সিক্সটি থেকে এমন কিছু পরিবর্তন আসতে শুরু করে অ্যান্থ্রোপোলজিক্যাল থিওরির মধ্যে যেগুলো আমাদের দেখা খুব দরকার আমি সব কিছু ডিটেলে বলছি না আমি যদি একটু বলে দিয়ে যাচ্ছি যদি তোমরা ভবিষ্যতে কেউ শেরি অটনারের এই আর্টিকেলটা দেখতে চাও থিওরি ইন অ্যান্থ্রোপোলজি সিন্স নাইনটিন সিক্সটিজ এটা অনলাইন অ্যাভেলেবেল সেখানে উনি বলছেন যে নাইনটিন সিক্সটিজে তিনটে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটছে সো ফার এজ অ্যান্থ্রোপোলজিক্যাল থিওরি ইজ কনসার্ন প্রথম যেটা হলো উনি বলছেন যে একটা সিম্বলিক টার্ন সিম্বলিক টার্ন হচ্ছে অ্যান্থ্রোপোলজি এবার সিম্বলিক টার্নটা কি মানে মূল ব্যাপারটা কি যে নাইনটিন সিক্সটিজের আগে পর্যন্ত অ্যান্থ্রোপোলজিতে ডমিনেন্ট যেগুলো ছিল একটা হলো এভলিউশনারি অ্যান্থ্রোপোলজি যেটা মর্গন বোয়া যেগুলো এদের মধ্যে আমরা পাই আর একটা হলো স্ট্রাকচারাল ফাংশনাল যে অ্যান্থ্রোপোলজি প্রাকি ব্রাউন ম্যালিনস্কি এবার ওই নাইনটিন সিক্সটিজ যে একটা টার্ন হচ্ছে টু হোয়াট হি কলড দ্য সিম্বলিক অ্যান্থ্রোপোলজি হোয়াট হি কলড সিম্বলিক অ্যান্থ্রোপোলজি এবং সিম্বলিক অ্যান্থ্রোপোলজির মূল যারা প্রবক্তা ছিলেন ওই সময় মানে দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ইজ ক্লিফার্ড গিয়ার্স এবং ক্লিফার্ড গিয়ার্সের বিখ্যাত বই হলো ইন্টারপ্রিটেশন অফ কালচার্স এবং আরেকজনের নাম উনি মেনশন করেন তিনি হলেন ভিক্টর টার্নার এবং ভিক্টর টার্নারের বিখ্যাত কনসেপ্ট হলো হলো লিমিনালিটি এইখানে মূলত এই সিম্বলিক অ্যান্থ্রোপোলজির মূল প্রিয়কুপেশন যেটা ছিল সেটা হলো যে আন্ডারস্ট্যান্ডিং দ্য সিম্বলস এবং সিম্বলসই যখন আমরা বলছি তখন যে বিষয়টা চলে আসছে সেটা হলো আন্ডারস্ট্যান্ডিং ইন্টারাকশন বিটুইন পিপল এবং এখানে আমরা বুঝতে পারছি যে কিভাবে ওই স্ট্রাকচারাল ফাংশনাল অ্যান্থ্রোপোলজির যে প্রি অকুপেশন উইথ দ্য সোশ্যাল সিস্টেম সেখান থেকে সিম্বলিক অ্যান্থ্রোপোলজি আসছে টু দ্য ওয়ার্ল্ড অফ সিম্বলস টু দ্য ওয়ার্ল্ড অফ অ্যাক্টার্স অ্যান্ড হাউ দি ইন্টারপ্রেট দেয়ার ওয়ার্ল্ড তো মানে কি করে যারা ব্যক্তি বা যারা যারা ক্রিয়া সম্পাদন করছে তারা কি করে নিজেদের পারিপার্শ্বিক জগৎটাকে বুঝে নিচ্ছে সিম্বলসের মাধ্যমে বা কি করে পারিপার্শ্বিক জগৎকে সিম্বলসের মতো করে তারা বুঝছে কারণ সিম্বলস মানে অর্থপূর্ণ চিহ্ন এবার সিম্বলিক অ্যান্থ্রোপোলজি একটা মেজার ট্রেন্ড তখন ডেভেলপ করলো বিচ বিকেম ভেরি পপুলার আর একটা হলো কালচারাল ইকোলজি কালচারাল ইকোলজি একটা হয়তো কালচারাল ইকোলজি অতটা সিম্বলিক অ্যান্থ্রোপোলজির মতো ফেমাস হয়নি ডমিনেন্ট হয়নি এবং মূলত লেসলি ওয়াইট তারপর আরো আমি আমি দু একজনের নাম বলছি তোমাদের লেসলি ওয়াইট এবং জুলিয়ান স্টুয়ার্ড গর্ডেন চাইল্ড আমি নিজেও যে খুব আমার এই বিষয়ে প্রভূত জ্ঞান আছে তা নয় কিন্তু আমি শেরি অটনের পড়তে গিয়ে কালচারাল ইকোলজি আই 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 এনকাউন্টার দিস কনসেপ্ট অফ কালচারাল ইকোলজি আর একটা যেটা খুব ডমিনেন্ট ভাবে সেই সময় উঠে আসছে যেটা শেরি অটনার বলছেন সেটা হলো স্ট্রাকচারালিজম এবং মূলত অ্যান্থ্রোপোলজিতে ক্লড লেভিস্ট্রসের হাত ধরে স্ট্রাকচারালিজম উঠে আসছে অ্যান্ড স্ট্রাকচারালিজম ইউনো ইন ওই নাইনটিন সিক্সটিজে ইউনো ইট বিকেম ভেরি পপুলার অ্যান্ড বিকেম আ ডমিনেন্ট মোড হ্যাঁ একটা প্রধান মাধ্যম হয়ে দাঁড়ালো যার 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 দ্বারা সমাজকে বোঝা হবে বা বা বোঝা যাবে এরকম একটা প্রতিশ্রুতি পাওয়া যাচ্ছিল এবং সেটা বোঝা যাবে কিরমভাবে না খুব বৈজ্ঞানিকভাবে বোঝা যাবে এবার সিক্সটিজের সময়টা তো গেল 
এর মানে এটা নয় যে এই অ্যাপ্রোচেস গুলো চলে গেল কারণ সিক্সটি সেভেন্টিজ এ আমরা দেখছি সিম্বলিক অ্যান্থ্রোপোলজি অফ গিয়ার্স অ্যান্ড স্ট্রাকচারালিজম অফ লেভিস্ট্রস ডেভেলপ করছে গ্যাদারিং পোটেন্সি বিকামিং ভেরি সিগনিফিকেন্ট এবং তার সাথে সাথে সেভেন্টিজ এ শেরি অটনার বলছে যে মার্কস যেন আবার ফিরে আসছে কার্ল মার্কস কার্ল মার্কস কোথাও যেন হারিয়ে গেছিল এবং মার্কসের ধারণা আমরা মূলত দুটো ট্রেন্ডের মধ্যে দিয়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটাকে উনি বলছেন স্ট্রাকচারাল মার্কসিজম এবং স্ট্রাকচারাল মার্কসিজম মূলত আমরা দেখতে পাই কাদের কাজের মধ্যে লুইস আলথুজার এবং ধরো মরিস গোডেলিয়ার গোডেলিয়ার একজন খুব বিখ্যাত মার্কসিস্ট অ্যান্থ্রোপোলজিস্ট হ্যাঁ তাছাড়া এই স্ট্রাকচারাল মার্কসিজম ছাড়া আরেকটা যেটা ডেভেলপমেন্ট যেটা একটু দেখে বলছি সেটা হলো পলিটিক্যাল ইকোনমি পলিটিক্যাল ইকোনমি যেটা কিন্তু ভীষণভাবে মার্কসিস্ট থিঙ্কিং এর দ্বারা ইনফ্লুয়েন্স এবং পলিটিক্যাল ইকোনমি গ্লোবাল ইনইকোয়ালিটিস গুলোকে দেখছে গ্লোবাল ইনইকোয়ালিটিস ইন টার্মস অফ দি দি ডাইনামিক্স বিটুইন ক্যাপিটাল অ্যান্ড লেবার গ্লোবালি বৃহত্তর অর্থে এবং বিশ্বায়নের কনটেক্সে দেখার চেষ্টা করছে এবং সেখানে গুরুত্বপূর্ণ থিওরি যেগুলো দাঁড়াচ্ছে যেমন ধরো ওয়ালস্টেনের ইমানুয়াল ওয়ালস্টেনের ওয়ার্ল্ড সিস্টেম থিওরি এবং আন্দ্রে গুন্ডার ফ্র্যাঙ্কের থিওরি অফ আন্ডার ডেভেলপমেন্ট তাহলে মার্কসিজম থাকছে নাইনটিন সেভেন্টিজে আবার নতুন রূপে ফিরে আসছে স্ট্রাকচারাল মার্কসিজম অফ অলথুজ অ্যান্ড গোডেলিয়ার এবং যেটাকে আমরা বলছি পলিটিক্যাল ইকোনমি অফ ওয়ালস্টেন অ্যান্ড আন্দ্রে গুন্ডার ফ্র্যাঙ্ক এরা মূলত ডেভেলপমেন্ট অ্যান্থ্রোপোলজি ডেভেলপমেন্ট সোশিওলজির লোক এইবার নাইনটিন এইটিজ একটা এমন সময় যেটা উনি বলছেন একটা ফান্ডামেন্টাল টার্ন আমরা দেখতে পাচ্ছি অবশ্যই এই অ্যাপ্রোচেসগুলো রয়ে যাচ্ছে এটা কোনো দিন ভাবার কোনো কারণ নেই যে সিক্সটিজে যে অ্যাপ্রোচটা ডেভেলপ করছে সেটা যখন মার্কসিজম আবার রিসিভড হচ্ছে ইন পলিটিক্যাল ইকোনমি ইন স্ট্রাকচারাল মার্কসিজম তখন যেন সিম্বলিক অ্যান্থ্রোপোলজি স্ট্রাকচারালিজম হারিয়ে যাচ্ছে তা না সেগুলো রয়ে যাচ্ছে এবং এদের মধ্যে ডিবেটস গুলো কিন্তু বাড়ছে এবং ইন্টার মিক্সচার্স হচ্ছে একে অপরের সাথে কমিউনিকেট করছে এদের মধ্যে কনভারসেশনস ডেভেলপ করছে তো এই চিজে যেটা আমরা দেখছি প্র্যাকটিস থিওরি আসছে এবং প্র্যাকটিস থিওরির মূল জায়গাটা কি তারা প্র্যাকটিস প্র্যাকটিস অ্যাকশন অ্যাক্টিভিটি পারফরমেন্স এই ধরনের কনসেপ্ট নিয়ে তারা কথা বলতে শুরু করছে মানে মূলত আমরা আমাদের এই যে আমাদের যে পারিপার্শ্বিক সমাজ এই যে জগতের মধ্যে আমরা আছি সেই জগতে আমরা কি করি সেটাকে বুঝতে বুঝতে গেলে এরা বলছে এই প্র্যাকটিস থিওরিস্টরা বলছে উই নিড কনসেপ্টস লাইক প্র্যাকটিস প্র্যাকটিস পারফরমেন্স অ্যাক্টিভিটি অ্যাকশন এবং তোমরা বলতে পারো যে স্যার এই এই প্রশ্ন এই কনসেপ্টগুলো তো নতুন নয় অবশ্যই নতুন নয় কারণ অ্যাকশনের কনসেপ্ট আমরা নিজেরাই কোর সোশিওলজিক্যাল থিওরি পড়লে আমরা আমরা চলে যেতে পারি টু ম্যাক্স বেবার হুম কিন্তু এগুলোকে কোথাও যেন নাইনটিন এইটিজে এসে নতুন করে ভাবা হচ্ছে কারণ এটা আমরা জানি যে ম্যাক্স ওয়েবার যদিও হি যদিও উনি বলেছিলেন দ্যাট দি ওয়ান্টেজ পয়েন্ট অফ সোশিওলজি ইউনো অট টু বি অ্যাকশন নট সোশ্যাল ফ্যাক্টস যেরকমভাবে দুর্খেন বলছেন সোশ্যাল ফ্যাক্ট হলো আমাদের ওয়ান্টেজ পয়েন্ট সামাজিক বাস্তব দিয়ে আমরা শুরু করব সমাজকে বোঝা উনি বলছেন না সামাজিক ক্রিয়া দিয়ে বুঝবো যেখানে একাধিক একাধিক ব্যক্তি অংশগ্রহণ করছে কিন্তু উনি কিন্তু বৃহত্তর যে ওনার যে থিওরেটিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক সেখানে কিন্তু উনি শেষে গিয়ে অ্যাকশনকে উনি একটা বৃহত্তর সোশ্যাল ডোমেনের মধ্যেই কিন্তু উনি অ্যাকশনকে লোকেট করছে হ্যাঁ এই যে যখন উনি বলছেন যে যে মিনিং অ্যাডিকুয়েসি অ্যান্ড কজাল অ্যাডিকুয়েসি যে এক ক্রিয়াটি অর্থপূর্ণ নাকি অর্থপূর্ণ নয় অর্থপূর্ণ আমি আমি কোন কোন প্রেক্ষা মানে কোন পরিপ্রেক্ষিতে তাকে আমি অর্থপূর্ণ বলবো বা বলবো না অবশ্যই যেটা হচ্ছে যে উনি কিন্তু সোসাইটিকেই একটা কনটেক্সট হিসেবে দেখছেন এমন নয় যে উনি ব্যক্তির অটোনমি ব্যক্তির যে স্বাতন্ত্র সেটাকে ভীষণ গুরুত্ব দিচ্ছেন সেটা ওনার কাছে ওয়ান্টেজ পয়েন্ট শুরু করছে ওখান থেকে কিন্তু আলটিমেটলি সেটা গিয়ে কিন্তু উনি সমাজের কনটেক্সে দেখছেন যার ফলে ওনাকে খুব সহজেই ট্যালকট পার্সন ব্যবহার করছেন যার নিজ নিজের তত্ত্বে কারণ ট্যালকট পার্সনস এর থিওরিতে আমার মনে হয়েছে বিগিনিং যদি আমরা দেখি যে আর্লি ট্যালকট পার্সনস এবং ট্যালকট পার্সনস এর যে ইউনিট অ্যাক্ট এই ধরনের কনসেপ্ট সেটা পুরোটাই কিন্তু বেস করে আছে ওয়েবারের উপর এবং পার্সনস এর উপর ওয়েবারের একটা বিশাল ইনফ্লুয়েন্স এবং ওয়েবারকে পার্সনস ব্যবহার করতে পারছে ডিসপাইট বিং আ স্ট্রাকচারাল ফাংশনালিস্ট এই জন্যই কারণ পার্সনসকে ওই পথটা যে কি করে আমরা অ্যাকশনকে বৃহত্তর সমাজের মধ্যে ইন্টিগ্রেট করব সেই পথটা ওয়েবার জার্মানিতে বসে অনেক বছর আগে দেখিয়ে দিয়েছিল তো এটা ভাবার কোনো কারণ নেই যে এগুলো মানে যে এটা ভাবার কোনো কারণ নেই যে এই কনসেপ্টগুলো 
একেবারে পুরনো কনসেপ্ট না কনসেপ্ট গুলো নতুন মানে পুরনো সে অর্থে যেটা এই অর্থে পুরনো যে আমরা এগুলো শুনেছি কিন্তু যেটা করা হচ্ছে প্র্যাকটিস থিওরিস্টরা যেটা করছে যে এই কনসেপ্ট গুলোকে নতুন ভাবে সংজ্ঞায়িত করার চেষ্টা করছে যার জন্য এরা ওই অ্যাক্টার এজেন্ট অ্যাকশন পারফরমেন্স প্রত্যেকটা কনসেপ্টকে তারা কিন্তু নতুন ভাবে ভাবার চেষ্টা করছে এবং তারা ওই ওই ভেবেরিয়ান ফরম্যাট বা ধরো সিম্বলিক ইন্টারাকশনিজম যেভাবে ভেবেছে সেখান থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করছে এবং শেরি অটনার বলছেন কারণ আমি যেহেতু শেরি অটনারের আর্টিকেল থেকেই বলছি শেরি অটনারের মূল বক্তব্য হলো যে এই প্র্যাকটিস থিওরি নাইনটিন এইটিজে যখন ডেভেলপ করছে এটা শুধুই যে অ্যান্থ্রোপোলজিতে করছে সমাজতত্ত্বে করছে তা না এটা লিটারেচারের রেলমেও দেখা যাচ্ছে কিন্তু সোশিওলজি অ্যান্থ্রোপোলজিতে প্র্যাকটিস থিওরির যেটা খুব সেমিনাল টেক্সট হিসেবে মানে হিসেবে যেটা আত্মপ্রকাশ করছে সেটা হলো পিওর বোর্ডুর যে বই আউটলাইন অফ থিওরি অফ প্র্যাকটিস এবং এটা নাইনটিন সেভেন্টি টুতে উনি লিখেছিলেন ফ্রেঞ্চে এবং এটা পাবলিশ হয় ইংলিশ ট্রান্সলেশনে নাইনটিন সেভেন্টি সেভেন সেভেন্টি এইট তো পিওর বোর্ডুর এই বইটি আউটলাইন অফ থিওরি অফ প্র্যাকটিস এটাকে কিন্তু শেরি অটনার একটা সেমিনাল টেক্স একটা ফান্ডামেন্টাল কন্ট্রিবিউশন মনে করছে টু প্র্যাকটিস থিওরি এইবার এটা বলার পর উনি যেটা বলছেন যে যেটা আমি বলছিলাম এর আগে যে ভেবারের কথা উনিও সেটা বলছেন যে এই যে প্র্যাকটিস এই প্র্যাকটিস কি একেবারেই একটা নতুন কনসেপ্ট যে এত মাতামাতি হচ্ছে নাইনটিন এইটিজে আসলে প্র্যাকটিস থিওরি কিন্তু অলরেডি ডেভেলপ করছিল নাইনটিন সিক্সটিজ যদি আমরা দেখি এবং আমেরিকাতে সিম্বলিক অ্যান্থ্রোপোলজি সরি সিম্বলিক ইন্টারাকশনিজম অফ অফ গফম্যান অফ ব্লুমার সেখানে অলরেডি অটনার বলছেন যে একটা প্র্যাকটিস থিওরি ডেভেলপ করছিল কিন্তু সেই প্র্যাকটিস থিওরি যেটাকে কিনে যেটাকে উনি বলছেন ওল্ড প্র্যাকটিস থিওরি এর একটা সমস্যা ছিল এই সমস্যা এটাই ছিল যে এই প্র্যাকটিস থিওরিটা মনে করত যে তাদের যে থিওরি মানে যেটা কিনা সিম্বলিক ইন্টারাকশনিজম দিস ইজ অ্যান অপোজিশন টু দি দুর্খাইনিয়ান অ্যান্ড দ্য পার্সোনিয়ান স্ট্রাকচারাল ফাংশনালিস্ট থিওরি তার মানে এরা ধরে নিল যে স্ট্রাকচার থেকে আমরা প্র্যাকটিসকে বিচ্ছিন্ন করতে পারি স্ট্রাকচার থেকে প্র্যাকটিসকে বিচ্ছিন্ন করা যায় যার ফলে ওরা মনে করছিল ওদের যে প্র্যাকটিস থিওরি মানে গফম্যান অ্যান্ড ব্লুমার এদের প্র্যাকটিস থিওরি যেটা কিনা সিম্বলিক ইন্টারাকশনিজমের মধ্যে দিয়ে ওনারা প্রেজেন্ট করছিলেন উপস্থাপনা করছিলেন ওনারা মনে করছিলেন এই দিস ইজ দিস দিস ইজ কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট ফ্রম দি স্ট্রাকচারাল ফাংশনালিজম অফ দুর্খেন অ্যান্ড পার্সন যেখানে কিনা মূলত প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে যেরম ভাবে সমাজ সংগঠিত হয় যেরম ভাবে কালচার ক্রিয়াকে একটা ধারাবাহিকতা প্রদান করে এগুলোর ওপর মানে ফোকাস করছিল দুর্খে ম্যান পার্সন ওটা বলছে যে এইগুলো আমাদের মূল বিষয় নয় কারণ এইগুলো যদি আমরা দেখি তাহলে আমরা ব্যক্তি এবং ব্যক্তির ক্রিয়া ব্যক্তির যে যে অ্যাকশনস গুলোকে তাহলে আমরা সেগুলোকে সম্পূর্ণ মনে করব দিজ আর প্রোডাক্টস অফ 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 ফুল প্রুফ কালচারাল লার্নিং কালচার এমন ভাবে শিখিয়ে দিয়েছে সেরম ভাবেই ব্যক্তি তার ক্রিয়াগুলো সম্পাদন করছে কিন্তু এটা সত্য নয় সিম্বলিক সিম্বলিক অ্যান্থ্রোপোলজি বলছে সিম্বলিক সরি সিম্বলিক ইন্টারাকশনিজম বলছে এই জায়গাটা কে কিন্তু শেরি অটনার বলছে যে এই এই ধরনের প্র্যাকটিস থিওরি কিন্তু ওল্ড প্র্যাকটিস থিওরি এবং এর এর সীমাবদ্ধতা এখানেই যে এটা একটি অপোজিশন অ্যাজিউম করে নিচ্ছে বিটুইন প্র্যাকটিস অ্যান্ড সিস্টেম তাহলে নিউ সোশিওলজিক্যাল বা নিউ প্র্যাকটিস থিওরিটা কি নিউ প্র্যাকটিস থিওরি হলো যেই প্র্যাকটিস থিওরিটা আমরা দেখতে পাচ্ছি মূলত দুজন চিন্তাবিদের কাজের মধ্যে একটা হলো অ্যান্থনি গিডেন্স আর আরেকটা হলো মানে যেটা হলো দ্য আউটলাইন অফ আ থিওরি অফ প্র্যাকটিস যেটা আমরা দেখি যেটা হলো পিওর বোর্ডুর কাজ যেখানে পিওর বোর্ডুর মূল বক্তব্য হলো যে যে ফান্ডামেন্টাল জায়গা শুধু পিওর বোর্ডুর নয় গিডেন্সেরও এটা ফান্ডামেন্টাল জায়গা যে আমরা এটা কোনোদিনই অস্বীকার করতে পারি না Uh, that there is a determining structure hmm ekta nirdharon kari kathamo je ache shetake amra kono din i oshikar korte pari na a structure is there and the structure is determining in its potential e structure er onek khomota ache e structure kriya ke determine kore tar mane ekhane kintu amra dekhte pacchi old je practice theory tar sathe kintu new practice theory er ekta divergence হয়ে যাচ্ছে ডাইভার্জেন্স এই জায়গাটাতে যে ওল্ড 
ওল্ড প্র্যাকটিস থিয়ারি মনে করছে যে তারা যখন সিম্বলিক ইন্টারাকশনিজমের মাধ্যমে ব্যক্তিদের ক্রিয়া এবং কিভাবে তারা একে অপরের সাথে কালেকটিভলি অ্যাক্ট করে সেটাকে তখন তারা বোঝার চেষ্টা করছে তারা মনে করছে তারা যেন দেখাতে পারছে যে সামাজিক কাঠামোর বাইরেও ব্যক্তির একটা ক্রিয়ার ক্ষেত্র আছে কিন্তু নিউ প্র্যাকটিস থিয়ারি বলছে যে এই সামাজিক কাঠামোকে অত সহজেই আমরা কিন্তু রিজেক্ট করতে পারছি না আমাদের থিওরেটিক্যাল ফ্রেমওয়ার্কের মধ্যে থেকে তার কারণ দিস ইজ আ ডিটারমিনিং স্ট্রাকচার দিস ইজ ভেরি পাওয়ারফুল ওকে এবং এখানে তারা যে প্রশ্নটা করছে এটা খুব ফান্ডামেন্টাল প্রশ্ন এরা বলছে ওরম ভাবে যে স্ট্রাকচারটাকে আমি রিজেক্ট করে দিলাম আমি সিস্টেমটাকে রিজেক্ট করে দিলাম তাহলে কিন্তু হবে না কারণ দ্য স্ট্রাকচার ইজ ডিটারমিনিং এবং আমাদের কাজ হবে এটা দেখা যে কোথা থেকে এই ডিটারমিনিং স্ট্রাকচারটা আসছে এটার এত ক্ষমতা কোথা থেকে আসছে দ্যাট ইট ইজ ইম্প্যাক্টিং সো মাচ অন দি অ্যাকশনস অন দি ইন্ডিভিজুয়ালস অন দি প্র্যাকটিসেস অফ দি ইন্ডিভিজুয়ালস এবং এইটা বলেই গিডেন্স এবং বর্দু এরা এই দুটো প্রশ্ন তারা উত্থাপন করছে মানে দুজনে মানে দুজনের কাজের মধ্যেই এই কমন প্রশ্নগুলো দেখা যায় শেরি অটনের বক্তব্য সেটা হলো হাউ ডাজ প্র্যাকটিস ইম্প্যাক্ট দ্য সিস্টেম অর দি সোসাইটি অর দি স্ট্রাকচার কি করে আমাদের প্র্যাকটিস ব্যক্তির ক্রিয়া কি করে বা ব্যক্তির কার্যকলাপ কিভাবে কাঠামোর ওপর প্রভাব ফেলছে আর দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো হাউ ডাজ সোসাইটি স্ট্রাকচার অর সিস্টেম ইম্প্যাক্ট অপন প্র্যাকটিস তার মানে এই দুয়ের যে ইন্টারাকশন তার উপর কিন্তু এমফ্রান্সিসটা আছে আমরা জানি গিডেন্সেরও বক্তব্য কিন্তু তাই গিডেন্স বলছেন ওনার থিওরি অফ স্ট্রাকচারেশনে যে থ্রু আউট থ্রু আউট মডার্ন সোশিওলজিক্যাল থিওরি মানে আমরা যদি খুব ডিপে গিয়ে দেখি দ্য ডুয়ালিজম অফ স্ট্রাকচার অ্যান্ড এজেন্ট হ্যাজ হ্যাজ রিমেইনড এবং এটাকে নিয়ে বলছি ডুয়ালিজম ডুয়ালিজম বলতে এই মানে ওনার বক্তব্য হলো ডুয়ালিজম মানে হলো যে দিস ইজ অ্যান অপোজিশন দুটো যেন অপোজ দুটো যেন মিউচুয়ালি এক্সক্লুসিভ এবং এক্সজস্টিভ ক্যাটেগরি একে অপরের সাথে স্ট্রাকচার এবং এজেন্সির যেন কোনো কানেকশন নেই দুটো যেন বিচ্ছিন্ন যেরকমভাবে আমরা আন্ডার গ্রাজুয়েটে মাইক্রো সোশিওলজি আর ম্যাক্রো সোশিওলজি পড়ি অ্যাজ ইফ দুটোর মধ্যে কোনো ইন্টারাকশন নেই যেটাকে গিডেন্স ক্রিটিসাইজ করে করে উনি বলেন যে উই হ্যাভ টু এঙ্গেজ আমাদের কি করতে হবে আমাদের বুঝতে হবে হোয়াট দ্য ডুয়ালিটি অফ স্ট্রাকচার অ্যান্ড এজেন্সি ডুয়ালিটি অফ স্ট্রাকচার অ্যান্ড এজেন্সি স্ট্রাকচার অ্যান্ড এজেন্সি এরা কনস্টেন্টলি একে অপরের সাথে ইন্টারাক্ট করছে এবং দ্য রেলম যেই রেলমে ইন্টারাকশনটা করছে সেটা হলো সোশ্যাল প্র্যাকটিস এটা গিডেন্সের বক্তব্য হ্যাঁ এবং এটাকে উনি বলছেন থিওরি অফ স্ট্রাকচারেশন বোর্ডুর কনসেপ্টও কিন্তু সিমিলার বাট ইন মাই আন্ডারস্ট্যান্ডিং ইট ইজ মাচ মোর ডেন্স মাচ মোর ডিপার থিওরেটি একটা পদ্ধতি বা অ্যাপ্রোচ সাবজেক্টিভিজম ইজ বিষয়বাদী বা বিষয়নিষ্ঠ বাংলাতে এরকম বিভিন্ন ইয়ে আছে আমি একটু ভীত বাংলা ওয়ার্ডস ইউজ করার জন্য একটা তো মানে বিকজ অফ মাই ইনকম্পিটেন্সি আমি নিজে খুব একটা জানি না এই বিষয়গুলো আর একটা হলো যে বাংলায় বিভিন্নভাবে বিভিন্ন বইতে আমি দেখেছি ট্রান্সলেট করা হয় তো আমার মনে হয় এই বিভিন্ন ট্রান্সলেশনে বিভিন্ন অর্থ উঠে আসতে পারে তো বেটার ইজ দ্যাট উই কনফার্ম টু দি ইংলিশ ওয়ার্ডস যদিও হয়তো তার অনেক সমস্যা আছে ইন টার্মস অফ কমিউনিকেশন তো বর্ডু বলছেন যে একটা এই অপোজিশন বিটুইন সাবজেক্টিভিজম অবজেক্টিভিজম করা হয়েছে বিটুইন স্ট্রাকচার অ্যান্ড এজেন্সি করা হয়েছে মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি উনি আরেকটা যেটা কথা বলছেন যে একটা অপোজিশন করা হয়েছে বিটুইন থিওরি অ্যান্ড এম্পেরিক্স হ্যাঁ যে থিওরি এক ধরনের জিনিস আর এম্পেরিক্যাল রিসার্চ এক ধরনের জিনিস এম্পেরিক্যাল রিসার্চ মানে যেটা শুধুই যেন সার্ভে করা শুধুই যেন ডেটা কালেকশন করা আর থিওরি মানে একটা সম্পূর্ণ অ্যাবস্ট্রাক্ট সিস্টেম হ্যাঁ এবং উনি উনি ক্রিটিসাইজ করছেন মূলত ক্রিটিসাইজ করছেন আমার ধারণা ক্যালকট পার্সনসকে কারণ ক্যালকট পার্সনসই একজন ব্যক্তি যাকে খুব মানে এক্সেসিভলি থিওরেটিক্যাল থিওরির জন্য ক্রিটিসাইজ করা হয়েছে মানে অ্যাজ ইফ কারণ ধরো পার্সনসের যে কনসেপ্টগুলো আছে ধরো এজিল মডেল বা ধরো ওনার যে স্ট্রাকচার অফ সোশ্যাল অ্যাকশন 
pattern variables এই concept গুলো uh, abstract systems abstract concepts এবং এগুলো কিন্তু a historical এবং they have no empirical basis এমন নয় যে ট্যালকট পার্সন একটা দারুণ সার্ভে করে উনি ওই ওই কনক্লুশন গুলোতে উনি পৌঁছেছেন এবং এগুলো এ হিস্টোরিক্যাল এ হিস্টোরিক্যাল মানে উনি অনুমান করে নিচ্ছেন যে এগুলো যেন সার্বজনীন অ্যাক্রস টাইম প্রত্যেক সমাজেই যেন এগুলো অ্যাপ্লিকেবল বা বিভিন্ন ধরনের সমাজের জন্যও যেন এগুলো অ্যাপ্লিকেবল এজিল মডেল অ্যান্ড অল দ্যাট তো এটাকে কিন্তু উনি ক্রিটিসাইজ করছেন বলছে দিজ আর অ্যাবস্ট্রাক্ট সিস্টেমস এবং এগুলো খুব খুব ফান্ডামেন্টালি এম্পেরিক্যালি লোকেটেড নয় অবজারভেশন বেসড নয় স্টাডি বেসড নয় মানে এম্পেরিক্যাল রিসার্চ বেসড নয় যার ফলে উনি বলছেন যে উই হ্যাভ টু গিভ আপ থিওরেটিক্যাল থিওরি এবং উই হ্যাভ টু কানেক্ট এম্পেরিক্স অ্যান্ড এম্পেরিক্স অ্যান্ড থিওরি মানে আমি গবেষণা করব যখন রিসার্চ করব যখন আমাকে তত্ত্ব এবং আমার অবজারভেশন এই দুটোকে কানেক্ট করতে হবে আমার এক্সপিরিয়েন্স এই দুটোকে কানেক্ট করতে হবে এক্সপিরিয়েন্স ইন দ্য ফিল্ড তো বর্দুর যে ফান্ডামেন্টাল জায়গা যেটা আমি বলছিলাম যে বর্দুর যেটা বলছেন যে একটা আমরা দেখতে পাই যে একটা এক ধারে থাকছে স্ট্রাকচারালিস্ট বা স্ট্রাকচারাল এক্সপ্লেনেশন আর অপর ধারে থাকছে এজেন্ট ওরিয়েন্টেড এক্সপ্লেনেশন এবার আমরা যদি সমাজতাত্ত্বিক মানে ইয়ের কথা বলি বা চিন্তা ভাবনার কথা বলি তাহলে আমরা দেখতে পারবো যে স্ট্রাকচারাল এক্সপ্লেনেশন আমরা পাচ্ছি দুর্খেমের মধ্যে একটা সর্ট অফ এজেন্ট ওরিয়েন্টেড এক্সপ্লেনেশন আমরা পাচ্ছি ওয়েবারের মধ্যে এবার আমরা যদি থিওরির ডোমেনে চলে আসি আমরা স্ট্রাকচারাল এক্সপ্লেনেশন পাচ্ছি ট্যালকট পার্সনস এর মধ্যে যে কিনা who is an ardent follower of the Durkheimian tradition. Upon the other hand, we have an agent-centric approach to the symbolic interactionism, uh, dramaturgical approach, and uh, uh, Garfinkel. Garfinkel is the uh, approach to the study of society. We have an agent-oriented approach. So, Goffman, Garfinkel, uh, Bloomer, we have an agent-oriented approach. But in the case of the Shomoshaholo, এই দুটো মোড দি এজেন্ট দি এজেন্ট সেন্ট্রিক অ্যাপ্রোচ এবং দি স্ট্রাকচারাল সেন্ট্রিক অ্যাপ্রোচ উনি বলছেন যদিও স্ট্রাকচারাল সেন্ট্রিক অ্যাপ্রোচটা বেশি ডমিনেন্ট এই দুটোরই সমস্যা হলো এই দুটোই ধরে নিচ্ছে যে দেয়ার ইজ অ্যান অপোজিশন বিটুইন স্ট্রাকচার অ্যান্ড এজেন্সি স্ট্রাকচার অ্যান্ড দি এজেন্ট সোসাইটি অ্যান্ড দি ইন্ডিভিজুয়াল যার ফলে যে কি করে সমাজ অ্যাকশনকে স্ট্রাকচার করছে হাউ সোসাইটি ইজ স্ট্রাকচারিং অ্যাকশন and how individual actions are in turn structuring society ei jinish ta kintu amra dhorte parchi na karon amra dutoke oppositional hisebe dekhchi ebong jar phole uni bolchen je jodi amra shompurno bhabe eta dhore nei je structure ekdom byaktike dominate korche ebong byaktir clear opor mane tar je impact seta final আচ্ছা আমি এখানে একটা কথা বলে রাখি আমি যখন ওই নিউ প্র্যাকটিস থিওরির কথা বলছিলাম সেখানে আমি বললাম যে এরা এই প্রশ্নটাই রেজ করছিল যে আমরা কি একটা ডিটারমিনিং স্ট্রাকচারের ধারণাকে টোটালি রিজেক্ট করতে পারি এরা বল এরা এবং এরা কি উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করছিল পিপল লাইক বোর্ডো অ্যান্ড গিডেন যে না আমরা সম্পূর্ণভাবে ডিটারমিনিং স্ট্রাকচারের কনসেপ্টটাকে রিজেক্ট করতে পারি না তার মানে যখন উনি স্ট্রাকচারাল ফাংশনালিজম বা স্ট্রাকচারালিজম অফ ফ্লড লেভিস ক্রস কারণ তোমরা যদি ওনার থিওরি অফ ওই আউটলাইন অফ থিওরি অফ প্র্যাকটিসটা পড়া শুরু করো প্রথম চ্যাপ্টারেই দেখবে হি হি ইজ পজিটিং অর জাকসাপোজিং টু পিপল এগেনস্ট ইচ আদার একটা হলো ক্লড লেভিস্ট্রস একজন হলেন ক্লড লেভিস্ট্রস যিনি একজন যিনি হলেন ফাদার অফ স্ট্রাকচারাল ফাদার অফ অফ স্ট্রাকচারাল অ্যান্থ্রোপোলজি অপর ধারে জপ অল সার্ট যিনি একজন ফিলোজফার এবং ওনাকে দেখা হচ্ছেন উনি ফ্রেঞ্চ ফ্রেঞ্চ থিঙ্কার অ্যান্ড ফিলোসফার এবং উনি ছিলেন প্রপোনেন্ট অফ দি ফ্রি উইল অফ দি ইন্ডিভিজুয়াল ফ্রি উইল অফ দি হিউম্যান ফ্রিডম অফ দি হিউম্যান কে উনি গুরুত্ব দিচ্ছিলেন এবার যেটা ইয়ে বলছেন যেটা বর্দু বলছেন যে যদি আমরা স্ট্রাকচারালিজম দেখি অফ অফ লেভিস্ট্রস হ্যাঁ সেখানে আমরা দেখবো যে একটা ডিটারমিনিং স্ট্রাকচারের কথা বলা ডিটারমিনিং স্ট্রাকচার যে নেই সেটা আমরা ডিনাই করছি না কারণ ডিটারমিনিং স্ট্রাকচার যদি না থাকতো তাহলে ব্যক্তিরাই তৈরি হতো না এই যে আমরা সোশ্যালাইজ হচ্ছি অ্যান্ড উই আর উই আর ইন্টারনালাইজিং সার্টেন নর্মস অ্যান্ড ভ্যালুজ একটা যখন ছোটবেলা থেকে আমরা একটা 
আত্মীকরণের প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি যেই প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে আমরা সামাজিক নিয়ম সামাজিক বিধি নিষেধ সামাজিক এক্সপেকটেশনস আমাদের কাছ থেকে কি এক্সপেক্ট করা হচ্ছে অ্যাজ ইন্ডিভিজুয়ালস সেগুলো আমরা শিখছি তো এইগুলো যে আমরা শিখছি এটা শিখছি এই জন্যই কারণ দেয়ার ইজ এ ডিটারমিনিং স্ট্রাকচার কিন্তু ডিটারমিনিং স্ট্রাকচার আছে বলে ব্যক্তি যে নেই হ্যাঁ যে যেটাকে ওরা বলছে যে কালচারাল ডোপ ব্যক্তি যেন একজন কালচারাল ডোপ তার নিজের যেন কোনো ক্ষমতা নেই কোনো বুদ্ধি নেই কোনো কোনো ক্যাপাসিটি নেই এমন কিন্তু নয় আবার এই বুদ্ধি বা এই ক্যাপাসিটিটাকে আমি যদি একটা অথেন্টিক ক্যাপাসিটি হিসেবে ধরে নেই যেটা কিনা স্ট্রাকচারকে রিজেক্ট করতে পারে স্ট্রাকচারের এগেনস্টে চলে যেতে পারে সেই ধারণাকেও কিন্তু বোর্ডেও ক্রিটিসাইজ করছে যার যার ফলে উনি এই এই ঝাঁপল সার্টের যে কনসেপ্ট অফ ফ্রি উইল কনসেপ্ট অফ হিউম্যান ফ্রিডম অ্যাজ 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 এসেন্সিয়াল টু দ্য হিউম্যান এটাকেও কিন্তু উনি ক্রিটিসাইজ করছে যে ফ্রিডমকেও অত গুরুত্ব দেওয়ার কোনো কারণ নেই কারণ যেমনভাবে একটা ডিটারমিনিং স্ট্রাকচার আছে যদি আমি মানে যেহেতু একটা ডিটারমিনিং স্ট্রাকচার আছে পিওর ফ্রিডম কিন্তু আমরা বা অথেন্টিক ফ্রিডম বলে কিন্তু কিছু থাকতে পারে না জাস্ট বিকজ দেয়ার ইজ এ ডিটারমিনিং স্ট্রাকচার তো আমাদের যেটা বুঝতে হবে যে কি করে ডিটারমিনিং স্ট্রাকচার একটা থাকছে এবং সেটা ব্যক্তিকে সোশ্যালাইজ করছে তার অ্যাকশনসকে স্ট্রাকচার করছে এবং ব্যক্তি কি করে তার নিজের অ্যাকশনের মধ্যে দিয়ে কনস্ট্যান্টলি এই স্ট্রাকচারকে তৈরি করছে প্রডিউস করছে এবং রিপ্রডিউস করছে উৎপাদন করছে এবং পুনরুৎপাদন করছে এইটা আমাদের দেখার বিষয় এবং এবং উনি বলছেন যে ব্যক্তিদের ফ্রিডম নেই পিওর বা অথেন্টিক ফ্রিডম নেই এটা সত্য কিন্তু তার মানে এটা নয় যে ব্যক্তিরা কালচারাল ডোপ হ্যাঁ কালচারাল ডোপ কিন্তু তারা নয় তারা অ্যাক্ট করছে ইন দ্য ওয়ার্ল্ড তারা পৃথিবীতে তারা অ্যাক্ট করছে দেয়ার আর অ্যাকশনস উইচ আর মেটিরিয়াল উইচ আর ট্যাঞ্জেবল আমরা তাদের অ্যাকশনসগুলো দেখতে পাচ্ছি এই যে আমি পড়াচ্ছি দিস ইজ অ্যান অ্যাকশন আমি কাজ করছি একটা এবং এই কাজগুলো করতে গেলে বর্ধু বলছে যে উই নিড সাম নলেজ একটা একটা ব্যাকগ্রাউন্ড নলেজ কিন্তু আমাদের দরকার এবং এই ব্যাকগ্রাউন্ড নলেজটা কিন্তু আমাদের আসছে থ্রু প্র্যাকটিক্যাল মাস্টারি অব দ্য ওয়ার্ল্ড অ্যারাউন্ড আমরা একটা একটা মাস্টারি আমরা গেইন করছি ধীরে 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 সামাজিকীকরণের প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে অ্যাবাউট দ্য ওয়ার্ল্ড অ্যারাউন্ড আমরা তার সম্পর্কে জানি এবং জেনেই কিন্তু আমরা সেই ক্রিয়াটা সম্পাদন করছি কিন্তু এটা কোনো অথেন্টিক ফ্রিডম নয় কারণ এই জানার প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে মধ্যে এবং এই ব্যক্তিসত্তা গঠন বা নির্মাণের প্রক্রিয়ার মধ্যে সমাজের অ্যাজ এ ডিটারমিনিং স্ট্রাকচার কিন্তু তার মানে প্রভূত একটা গুরুত্ব আছে এবং যার ফলে উনি বলছেন যে কোনো দিনই আমরা ব্যক্তিকে এবং তার অথেন্টিক ফ্রিডমকে স্ট্রাকচারের এগেনস্টে পিট করতে পারি না অ্যাজ অপোজিশনাল হ্যাঁ কারণ ব্যক্তির মধ্যেই স্ট্রাকচারটা ইন্টারনালাইজ যে সামাজিকীকরণের যে প্রক্রিয়া আছে সেই প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে ব্যক্তি নিজেই ওই আত্মীকরণের প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে ব্যক্তির মধ্যে সমাজ বা সামাজিক কাঠামো এবং তার যে চাহিদাগুলো সেটা কিন্তু ব্যক্তির মধ্যে ঢুকে গেছে যার ফলে বর্ধু বলছেন যে এই এই মানে উনি বলছেন সে যেমন আমরা স্ট্রাকচার স্ট্রাকচারকে ক্রিটিসাইজ করব এই 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 পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে যে যে ব্যক্তি মানে অ্যাজ এ স্ট্রাকচার এতটাই কন্ট্রোলিং যে ব্যক্তির আর কিছুই রইল না সেটাও যেমন নয় আবার এটাও আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে অতিরিক্ত সাবজেক্টিভিজম হ্যাঁ যেটা কিনা আমরা ঝাঁপল সার্টের কনসেপ্টের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি সেটাকেও কিন্তু আমরা গুরুত্ব দেব না কারণ ব্যক্তির নিজের মধ্যেই স্ট্রাকচারটা ইন্টারনালাইজ এবং যার ফলে উনি বলছেন যে এসব এজেন্ট সেন্ট্রিক থিওরিজ বা যা যার একদম ফাইনাল কালমিনেশন উনি দেখতে পাচ্ছেন ধরো ইন দ্য ওয়ার্কস অফ ঝাঁপল সার্ট সেখানে উনি বলছেন যে উনি মোটিভেশনকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিচ্ছেন যে ব্যক্তির ক্রিয়ার পেছনে ব্যক্তির নিজস্ব যে প্রেরণা বা যে মোটিভেশন সেটাকে এত গুরুত্ব দেওয়ার কোনো কারণ নেই কারণ যদি আমরা ওটাকে খুব বেশি গুরুত্ব দিয়ে ফেলি তাহলে আমরা ধরে নিচ্ছি ব্যক্তি এবং তার যে পারিপার্শ্বিক পৃথিবী মানে সমাজ যেটা সমাজ জগৎ যেটা অ্যাজ ইফ এই দুটোর যে এনকাউন্টার এই এনকাউন্টারের মধ্যে যেন মানে এই এই এনকাউন্টারটা যেন ঘটছে একটা অ্যান্টিসিডেন্ট প্লেস ওয়ার্ল্ডে মানে একটা এমন জগতের মধ্যে ঘটছে যার কোনো পূর্ববর্তী রেফারেন্স নেই যদি আমি এটা ধরে নিই কিন্তু সেটা তো ঠিক নয় আমরা প্রত্যেকটা ব্যক্তি যখন আমরা বড় হই আমরা একটা অ্যান্টিসিডেন্ট প্লেস ওয়ার্ল্ডে বড় হই না আমি যখন বড় হয়েছি আমি একটা অ্যান্টিসিডেন্ট প্লেস ওয়ার্ল্ডে বড় হইনি 
এই যে ধরো যেই নামটা আমায় দেওয়া হয়েছে আমি পছন্দ করি বা না করি এই নামটা আমি বহন করছি এটার মানেই হলো যে আই এম নট ইন অ্যান্টিসিডেন্ট প্লেস ওয়ার্ল্ড একটা ওয়ার্ল্ড ছিল আমার পূর্বে আমার কনসিয়াসনেস গেইন করার পূর্বে যেটা আমাকে নেম করে দিয়েছে একটা পার্টিকুলার ওয়েতে উইচ ইজ ইন ইন্ডিকেশন দ্যাট আই ডোন্ট হ্যাভ অথেন্টিক অর পিওর ফ্রিডম তাই তো 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 যার ফলে উনি বলছেন যে আমাদের ব্যক্তির অথেন্টিক ফ্রিডম বা পিওর ফ্রিডম এটাকে অতিরিক্ত গুরুত্ব দিলে চলবে না আবার তার মানেও এটা নয় যে আমরা এটা ধরে নেব যে যে ব্যক্তির নিজের কোনো ক্যাপাসিটি নেই নিজের জগৎটাকে বোঝার আমরা অনেকে জানি যে অনেকেই এফিডেভিট করে নিজেদের নাম বদলে ফেলে আজকাল আমি দেখি এই তোমাদের ইয়াং জেনারেশনের ছেলে মেয়েদের মধ্যে তারা যেগুলো দেখে টিভিতে বা যে সব ধরনের পপুলার কালচারের যে সব এলিমেন্টস গুলো তারা এক্সপিরিয়েন্স করে সেগুলো তারা নিজেদের নামের মধ্যে ইনকর্পোরেট করে নেয় ধরো একটি ছেলে তার নাম ধরো সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় হ্যাঁ এবং সে ধরো কিছু একটা দেখে পার্টিকুলার কিছু একটা ধরনের কার্টুন দেখে বা কিছু একটা দেখে এবং সে অত্যন্ত অ্যাট্রাক্টেড টু দ্যাট একটা পার্টিকুলার ক্যারেক্টারের প্রতি সে ভীষণ অ্যাট্রাক্টেড সে কি করছে তার নামের মাঝখানে সৌরভ সামথিং চক্রবর্তী করে সে ফেসবুকে তার নামটা দিয়ে দিচ্ছে তার মানে পিপুল হ্যাভ দ্য ক্যাপাসিটি টু আন্ডারস্ট্যান্ড দেমসেলভ ইন দেয়ার ওন ওয়েজ অবশ্যই সেই ক্ষমতাটা আছে সেটা আমি অস্বীকার করছি না সেটা বোর্ডেও অস্বীকার করেননি কিন্তু তার মানে এটা নয় যে সে পুরো স্ট্রাকচারটার বাইরে চলে যেতে পারছে যার ফলেই মানে এই যে সাবজেক্টিভিস্ট অ্যাপ্রোচ যেগুলো মানে বিষয়ীবাদী বা বিষয়ীনিষ্ঠ যে অ্যাপ্রোচ তারা যখন অতিরিক্ত ব্যক্তির অটোনমি ব্যক্তির ফ্রিডমের ওপর গুরুত্ব দেয় তারা যেন গোটা জগৎটাকে একটা অনিশ্চিত আকস্মিক জগৎ হিসেবে তারা প্রেজেন্ট করে যেটাকে কিন্তু বোর্ডিও অ্যাকসেপ্ট করছেন কারণ বোর্ডুর বক্তব্য হল যে এই অবজেক্টিভ ওয়ার্ল্ড এবং সাবজেক্টিভ ওয়ার্ল্ড স্ট্রাকচার এবং অ্যাকশন এই দুটো মিলিয়েই তৈরি হচ্ছে ব্যক্তির সাবজেক্টিভিটি হ্যাঁ এবং যার ফলে উনি ওনার অ্যাপ্রোচকে বলছেন জেনেটিক স্ট্রাকচারালিজম এখানে মাথায় রাখতে হবে যে উনি কিন্তু ক্লড লেভিস্ট্রাসকে সম্পূর্ণভাবে রিজেক্ট করে দিচ্ছেন না কারণ স্ট্রাকচারালিজমকে উনি অ্যাকসেপ্ট করছেন কারণ আফটার অল স্ট্রাকচারালিজম যেটা করে সেটা হলো যে যেটা বলে যে উই হ্যাভ টু গো ডিপার ইন টু দি সোশ্যাল রিয়ালিটি হ্যাঁ আন্ডারলাইন স্ট্রাকচার যে আমাদের যেতে হবে অফ সোশ্যাল রিয়ালিটি যেটা কিন্তু বোর্ডুর কাছে ইজ অ্যাকসেপ্টেবল অ্যান্ড হি সেজ দ্যাট দ্য টাস্ক অফ সোশিওলজি ইজ টু গো ইউনো বিনিথ দ্য অ্যাপারেন্ট যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি তার নিচে যাওয়া ডেপথে যাওয়া এবং ডেপথে গেলেই কিন্তু আমরা আন্ডারলাইন স্ট্রাকচারগুলো দেখতে পারবো আমরা ধরতে পারবো যে কেন অন্যায় হচ্ছে সমাজ কেন দেয়ার ইজ জেন্ডার ভায়োলেন্স কেন দেয়ার ইজ সে কাস্ট বেসড হিউমিলিয়েশন ছোট ছোট ঘটনা ঘটছে রোহিত ছোট ঘটনা বলতে আমি বলছি বিচ্ছিন্ন বিভিন্ন ঘটনা রোহিত বেমুলা ইজ কমিটিং সুইসাইড সো সাম ওমেন ইজ গেটিং রেট রাইট সো ফার্মার ইজ কমিটিং সুইসাইড ইন বিদার্ভ প্রত্যেকটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা কিন্তু এর যদি ইফ ইউ গো বিনি উই উইল ফাইন্ড দেয়ার ইজ আ স্ট্রাকচার আ স্ট্রাকচার অফ অপারেশন আ স্ট্রাকচার অফ ইনইকোয়ালিটি হুইচ ইজ রেসপন্সিবল ফর ফর দিস তো যার জন্য উনি কিন্তু কমপ্লিটলি মানে স্ট্রাকচারালিজমকে উনি ইয়ে করছেন না মানে রিজেক্ট করছেন না উনি রেখে দিচ্ছেন কিন্তু বলছেন যে হোয়াট উই নিড ইজ আ জেনেটিক স্ট্রাকচারালিজম একটা স্ট্রাকচারালিজম যেটা অনেক বেশি গভীর গভীর ইন দ্য সেন্স ডিপ ইন দ্য সেন্স দ্যাট ইট 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 শোজ হাউ দ্য স্ট্রাকচার ইজ স্ট্রাকচারিং দ্য ইন্ডিভিজুয়াল মানে কি করে স্ট্রাকচার মানে সামাজিক কাঠামো ব্যক্তিকে স্ট্রাকচার করছে সেটা দেখ দেখিয়ে দিচ্ছে কিসের মাধ্যমে যে না যে ব্যক্তিকে স্ট্রাকচার কিছু গাইডলাইন প্রোভাইড করছে কিছু নির্দেশিকা দিচ্ছে যে তুমি এরম ভাবে অ্যাক্ট করো আমরা জানি আমরা যখন জেনারেল সোশিওলজি পড়ি ইন্ট্রোডাকটরি সোশিওলজি পড়ি আমাদের শেখানো হয় রোল এক্সপেকটেশন এই রোল এক্সপেকটেশনটা কি সমাজ কিছু রোল এক্সপেকটেশন তৈরি করছে এবং আমাদের শিখিয়ে দিচ্ছে কিছু নির্দেশিকার মাধ্যমে যে তুমি স্টুডেন্ট হলে তুমি এরম করবে তুমি যখন একজন পেরেন্ট হবে তুমি এরম করবে তুমি যখন একজন ওল্ড ম্যান হবে বা ওল্ড ওমান হবে তুমি তখন এরম করবে তো দিস আর দি রোল এক্সপেকটেশন যার মাধ্যমে আমাদের অ্যাকশনকে গাইড করছে তো সোসাইটি স্ট্রাকচারিং অ্যাকশন কিন্তু এখানে আরেকটা জিনিস দেখতে হবে এই স্ট্রাকচারিং এর সাথে সাথে আরেকটা যেটা করছে মানে এই গাইডেন্স যেটা দিচ্ছে নির্দেশিকা যেটা দিচ্ছে তার সাথে সাথে সমাজ কিন্তু আমাদের আবার কনস্ট্রেন করছে রুদ্ধ করছে কারণ সমাজ বলে দিচ্ছে তুমি এই যখন নির্দেশিকাগুলো দিচ্ছে তার মধ্যে বলা আছে তুমি এইটা করতে পারবে এইটা করতে পারবে না তো দে আর স্ট্রিক্ট নর্মস অফ কনফর্মিটি অ্যান্ড ডেভিয়েন্স দে আর স্ট্রিক্ট নর্মস অফ what is acceptable behavior and what is not what is criminality 
what is what the of punishment ঠিক আছে so so there is this distinction uh mane society is structuring actions of, of the individual abar opor dhare the society itself is getting structured society structure korche but it is also getting structured how society nije structured hoye jacche ekti kathamo gain korche kibhabe je jokhon byakti ra kriya sampadan korche tara jokhon nijeder kriya gulo perform korche practice korche sei practice er prokriyar moddhei tara samaj ke produce ebong reproduce korche over time jar phole uni bolchen je jeta mane ei samaj ebong byakti structure ebong agent eder ভিন্ন করে দেখার কোনো কারণ নেই রাজার আমাদের দেখতে হবে ব্যক্তি এবং স্ট্রাকচারের যে দ্বন্দ্ব যে ডায়ালেকটিক সেটাকে আমাদের দেখতে হবে এবং এখানে উনি একটা ক্যাভিয়াট একটা ডিসক্লেমার হিসেবে উনি অ্যাড করছেন যেটা যে আমি যখন বলছি উনি বলছেন যে যখন উই আর ফোকাসিং অন মেন উই আর ফোকাসিং অন দি দি ডায়ালেকটিক অফ দি ইন্ডিভিজুয়াল অ্যান্ড দি সোসাইটি অফ দি স্ট্রাকচার অ্যান্ড দি এজেন্ট এটা এটা ভেবে নেবার কোনো কারণ নেই যে আমরা বলছি যে অবজেক্টিভ আন্ডারস্ট্যান্ডিং বা অবজেকটিভ রিয়ালিটি বলে কিছু নেই বলছে দেয়ার ইজ এন অবজেক্টিভ রিয়ালিটি অ্যান্ড সোশিওলজি শুড আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট অবজেক্টিভ রিয়ালিটি একটা রিয়ালিটি আছে যেটা ব্যক্তির ঊর্ধ্বে সেই রিয়ালিটিকে আমাদের বুঝতে হয় কারণ সেই রিয়ালিটি আমাদের এক একটি ব্যক্তির দৈনন্দিন যে নলেজ দৈনন্দিন যে অভিজ্ঞতা তার থেকে আলাদা সেই রিয়ালিটি তার থেকে বৃহত্তর তো আমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা থেকে আমরা গবেষণা শুরু করতে পারি বিভিন্ন লোকের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা থেকে আমরা গবেষণা শুরু করতে পারি এবং সেখান থেকেই আমাদের করতে হবে দিস ইজ ইম্পারেটিভ যে আমরা সাবজেক্টিভ জায়গাটাকে ধরবো অবশ্যই কিন্তু সেখান থেকেই আমরা বৃহত্তর অবজেক্টিভ রিয়ালিটিতে যাব এবার তোমরা বলতে পারো যে তাহলে আর নতুনত্ব কি রইল যদি ওই আবার যদি আমি বলি যে সাবজেক্টিভ থেকেই অবজেকটিভে যাব এখানে উনি একটা কথা যেটা বলছেন দেখো এখানেই বোঝা যায় যে উনি কত হি ইজ হাউ স্মার্ট হি ইজ অ্যাজ এ থিওরিটিশিয়ান এখানেই উনি বলছেন যে এই অবজেক্টিভের সংজ্ঞাটা কিন্তু যে চিরাচরিত যে অবজেক্টিভের সংজ্ঞা সেই সংজ্ঞা নয় হুম ধরো দুর্খেম অবজেক্টিভকে কিরমভাবে দেখতে দুর্খেম ট্রিট সোশ্যাল ফ্যাক্ট এজ অবজেকটিভ কিন্তু উনি কিরমভাবে বলছেন উনি বলছেন যে বা উনি উনি সোসাইটিকে অবজেকটিভ হিসেবে দেখছেন নিরপেক্ষ একটা 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 রিয়ালিটি ইন্ডিপেন্ডেন্ট অফ দি ইন্ডিভিজুয়াল ব্যক্তির থেকে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ব্যক্তির থেকে স্বতন্ত্র একটা রিয়ালিটি হিসেবে দুর্খেন দেখছেন এটা এতল কিন্তু বর্দুর কাছে অ্যাকসেপ্টেবল নয় তার কারণ হলো বর্দু বলছে দুটো ফ্যাক্টর আছে একটা হলো যে আমরা যখন একটা অত্যন্ত এম্পেরিক্যাল অ্যাপ্রোচে সমাজকে দেখি আমরা মনে করি আমি বিভিন্ন জিনিস দেখলাম এবং সেগুলো সেগুলোর সামেশন সেগুলোকে জুড়ে দিলেই আমি যেন সোসাইটির একটা রূপ প্রেজেন্ট করে ফেলছি তা নয় দিস ইজ দিস ইজ নাইভ একদম যেন একটি মানে ছোট্ট আনকোড়া সমাজতাত্ত্বিক যেরম ভাবে সমাজকে বোঝে সেই ধরনের যেন একটা অ্যাপ্রোচ যে শুধুই আমি যেগুলো দেখছি সেগুলো আমি সামেশন করে দিলাম করে দিলেই সেটা হয়ে গেল একটা রেপ্রেজেন্টেশন অফ সোসাইটি দিস ইজ রং মানে ধরো আমরা অনেক সময় এই ধরনের গবেষণা করি আমি তিরিশ জনকে ইন্টারভিউ করলাম করে যেটা বেরোলো সেটাকে আমি বলে দিলাম যে দিস ইজ দ্য রিপ্রেজেন্টেশন অফ সোসাইটি নো দিস ইজ নাইভ এম্পেরিসিস তাহলে ওনার পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে তাহলে সোসাইটিটা কি ওনার পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে সোসাইটি হলো যে এম্পেরিসিজমটা কিন্তু সার্ফে আমি সার্ফেসে যা দেখছি কিন্তু আমার কাজ হলো টু টু গো বিয়ন্ড দ্য সার্ফেস টু গো ডিপার টু গো ইন্টু দ্য ডিপার লেয়ার্স অফ দ্য সোশ্যাল স্ট্রাকচার এবং সেখানে আমি তখনই যেতে পারবো যখন আমি একটা আমি স্ট্রাকচার এবং এজেন্সি দুটোকেই আমি আই টেক ইন্টু অ্যাকাউন্ট দুখাইমিয়ান স্ট্রাকচারালিজম বা দুখাইমিয়ান স্ট্রাকচারাল ফাংশনালিজম কিন্তু এটা করতে পারছে না তার কারণ হলো সে সোশ্যাল ফ্যাক্টকে ইন্ডিপেন্ডেন্ট অফ দি ইন্ডিভিজুয়াল ভাবছে ভাবছে ব্যক্তির থেকে বিচ্ছিন্ন ব্যক্তির থেকে স্বতন্ত্র কিন্তু ওনার কনসেপ্ট অফ সোসাইটিতে কিন্তু ব্যক্তি এবং সমাজ দুটো কিন্তু একে অপরের সাথে মিলেমিশে আছে এবং কনস্ট্যান্টলি ইন্টারাক্ট করছে এবং এইখানে যেটা আপনি বলছেন যে এই যে রিলেশনাল অ্যানালিসিস সমাজ এবং ব্যক্তি বা এজেন্ট তার যে রিলেশনাল অ্যানালিসিস তাদের মধ্যে যে সম্পর্ক সেটা 